ya kumuonya ndio nikakwambia ndoto huja kwa kutuonya Abimeleki analetea ndoto ya kumuonya kwamba achana na huyo mwanamke achana naye hata wewe leo hapo umekaa wakati unaenda kuteta dhambi ambayo Yesu anataka kukuokoa atakupa maono na ndoto lakini utaikataa kwa ukumbavu wako lakini yeye atakuwa ashakuonya tayari kwamba hili jambo ni baya ya Yesu makofu saidia siku zijazo sasa watatwende kwa neno letu ujumbe wangu ni ndoto ndoto maono na ufunuo je kwa nini ndoto ije kwa nini ndoto ije kwako kwa nini ndoto ije kwetu ningependa uchukue haya maandiko nitakayokupa ndugu yangu yatakusaidia wewe zaidi siku moja uenda kusionane tena baada ya leo hauwezi jua ni nani atatangulia mwingine lakini ni muhimu sana mambo ya ndoto mambo ya maono mambo ya ufunuo imeleta shida sana katika makusanyiko na imebomboa makusanyiko mengi kwa sababu ya nimeona nimeonyeshwa nimefunuliwa 
Lakini chochote kitakachofunuliwa nje ya roho huwa hakiingiani na yule aliye rohoni. Yule aliye rohoni hicho kitakataa, automatically kitakataa. Ni kwa nini basi ndoto ikujie? Ndoto inaweza kukujia ili kukuelevusha kwamba kuna mabaya mbele ongeza maombi. Ndoto inaweza kukujia kukuonya wewe kwamba unaenda kwa njia mbaya toka kwa hii njia shika njia nzuri. Ndoto inaweza kuja inaweza kukujia ili kukupa moyo kwa safari yako unayoenda. Nikisema hivi inamaanisha utajiona vizuri vizuri tu katika hizo ndoto na maono inakuonyesha safari yako vile unavyosonga na uongo. Ndoto hizi na maono hizi zimetumiwa vibaya sana katika makusanyiko. Na leo ukinisikiza unaweza kupata kitu. Yamkini nataka kusema hivi ndoto haiji kwa mtu aliyeokoka peke yake mtu yeyote aliyevaa mwili anaweza ona maono na pia anaweza ota ndoto haiko specific kwamba mimi nimeokoka ndio nitaona ah ndoto inakuja kwa kila mtu hata yule aliyembaya ataonyeshwa Mathayo nafikiri 5:45 inasema ya kwamba yeye bwana ananyeshea mvua walio wema na walio wabaya huyo huyo bwana anawaangazia jua walio wema na walio wabaya kwa hiyo ndoto haitakuja kwa mteule peke yake ndoto itakuja kwa mtu yeyote aliyevaa mwili ndio Yesu kwako tena mtu ambaye hajaokoka anaweza kuona ndoto na ikatimia kweli kabisa kwa sababu alishasema nitapeana maono yangu kwa yoyote aliyevaa mwili. Tunaanza na kitabu cha mwanzo 20. Tukua haya maandiko nitapeana maandiko tu mengi kidogo nikieleza kwa kifupi kifupi tu. Kwa sababu mimi upenda kufundisha ili mtu apate kujua kuliko kuhubiri sana ambapo wewe unaenda unaweza usipate kitu. Mwanzo 20 mstari wa tano na wa sita Maandiko yanasemaje? Mwanzo 20 mstari wa 5 na wa 6. Nisomee hapo msomaji wangu. Ah, maandi unaenda nitasomea nani? Au mtakuwa bado kwa baba. Ah, sawa. Ah, soma, soma. Mtafu ni mwanzo. Mwanzo wa 20 mstari wa 5 na 5. Ehe. Je, je, huku niambie mwenyewe? Huku niambie mwenyewe? Huyu ni ndugu yangu. Na mwanamke mwenyewe naye alisema. Na mwanamke mwenyewe naye alisema. Huyu ni ndugu yangu. Huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu. Na kwa kuwa safi mikono yangu. Na kwa kuwa safi mikono yangu. Nimefanya hivi. Nimefanya hivi. Ndio. Mungu akamwambia katika ndoto. Mungu akamwambia katika ndoto. Nami nimejua ya kwamba nimejua ya kwamba ukamilifu wa moyo wako ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi umefanya hivi nipo nami nipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi nikakuzuia usinitendee dhambi twende kwa hiyo sikukuacha unguse kwa hiyo sikukuacha unguse ehe basi sasa basi sasa kurudisha Unrudishe mwanamke kwa mtu huyo maana yeye ni nabii maana yeye ni nabii haya atakuombea haya atakuombea utakufa wewe na watu wote ulio nao bidia Yesu makofu mazuri Ibrahimu anaingia katika mji fulani ambaye mfalme wa huo mji anaitwa Abi Meleki Abi Meleki huyu alikuwa ni mtu wa kupenda wanawake wazuri ama wasichana wazuri na sifa moja ya sala ilikuwa sala ni mzuri wa umo na ni mzuri wa uso. Sasa Ibrahimu amekimbia kule alikotoka, 
anaingia katika inchi ya Abimeleki na wanapanga na mkewe wanaongea anamwambia mkewe sala wewe ni mzuri sana na huyu mfalme akikuona basi ndio akuchukue wewe ataniua mimi kwanza sasa kabla hajaniua wacha mimi niishi tukifika pale sema mimi ni ndugu yako hata akitaka kuchukua wacha akuchukue wakaelewana bibi na bwana Sara na Ibrahim wakaingia ndani ya ule mji kweli kabisa Abimeleki alipomuona Sara alipo nzuri beautiful yani wanawake wote wa manabii ni wazuri yani hiyo ni kawaida ya Biblia Biblia inasema hivyo hakuna mwanamke wa manabii ambaye alipewa sifa mbaya Sara ni nzuri beautiful na kuna sitting allowance ya kutosha kama ni maziwa ni yanyayo yani uko sawa basi wanyanya yuko sawa mfalme akamwangalia akamuuliza Ibrahim huyu nani Ibrahim akasema ni ndugu yangu ili asiwao yajiokoe Sara naye alipoulizwa akasema ni ndugu yangu ili Ibrahim asije akauawa sasa Abimeleki mfalme akamchukua Sara akamweka kwa kendani ili alale naye lakini usiku huo haikuwezekana maana Bwana aliingilia kati kwa sababu Sara ni mke wa nabii. Tingia Yesu asante. Huyu mfalme alimeleki sasa analetewa ndoto ya kumuonya. Ndio nikakwambia ndoto huja kwa kutuonya. Abimeleki analetewa ndoto ya kumuonya kwamba achana na huyo mwanamke achana naye huyo ni mke wa nabii usimguse na sikaruhusu angalia mfalme analetewa ndoto ili Sara asinajisiwe na dhambi na Sara hakufanywa lolote kwa sababu ya ndoto ambayo mfalme alipewa na Sara akarudishwa kwa Ibrahimu kama maandiko yaliyosema mfalme alionywa katika hiyo ndoto kwamba rudishe kwa nabii Ibrahimu rudishe kwa nabii na hapo ndipo Sara anaponea sasa ndoto ilikuja mahali hapo kwa kuonya mfalme asilale na mke wa nabii ndoto huja kwa kuonya pigia Yesu makofi yake hata wewe leo hapo umekaa wakati unaenda kutenda dhambi ambayo Yesu anataka kukuokoa atakupa maono na ndoto lakini mtaikataa kwa kunavua lakini yeye atakuwa ashakuonya tayari kwamba hili jambo ni baya na kwa hiyo ndoto ikamsaidia Sara hakuweza kupata kuguswa na mfalme pigia Yesu makofi hiyo ni ndoto iliyokuja kwa kuonya twende kwa kitabu cha mwanzo 41 hapo utasoma tu mwanzo 41 kuna mambo mengine sita nataka isomwe naweza chukua muda kuna mahali tutasoma Wacha tu nikueleze ukienda ukisoma wewe utapata kitu. Mwanzo wa moja ukianza moja tu inasema Farao mfalme alikuwa ni Farao. Na ndipo nikakwambia ndoto haiji kwa mtu aliyeokoka peke yake. Farao ya mkini alikuwa hajaokoka. Lakini ndoto inamjia Farao ndoto ya kuokoa inchi ya Misri lakini atakaye tumika hapo ni Muibrania ambaye ni Yusuf. Ndoto inamjia Farao. Farao anaona ngombe saba. Walio noona. Ngombe saba wamenona. Alafu akigeuka tena katika ndoto akaona tena ngombe saba waliokonda. Lakini wale ngombe saba waliokonda ndio walikuja wakawala ngombe saba walionona sio waliolona walikula waliokona ah ni waliokona ndio waliokula walio dona hiyo ndio ndio kamshangaza farao akaamka kidogo akirudi tena kwa usingizi akaletewa nyingine sawia na hiyo akaona masuke saba ya kunona na masuke saba ya kukonda yale ya kukonda ya kayala yale ya kunona farao akataruki kwa nini mimi naona kitu kama hii? Bona ndoto inanijia namna hii kuna shida gani? Bona! Kwa nini Farao analetewa ndoto? Farao analetewa ndoto jambo la kwanza kumuelekesha 
ili inchi isije ikafanjaa jambo la pili ile ndoto inakuja ili mtakatifu wa Bwana Yusufu atoke jela kama sio hiyo ndoto Yusufu aje toka jela kwa hiyo ile ndoto inatakiwa mtafsiri wakaja waganga wakaja wasihiri wakaja wachawi wote wa Misri wakashindwa na ile ndoto ndio mwokaji mkate mmoja akasema kuna jamaa huko mimi mwacha huko ndani huyo alimtafsiria ndoto yangu ndipo Yusufu sasa anatafutwa atolewe jela kupitia kwa ndoto iliyonyeshwa mfalme ambaye hajaokoka na hamti Mungu wapenda tuangalie hizi ndoto mfalme analetewa ndoto na ile ndoto tafsiri yake ni ya kuokoa inchi at the same time kuna mtu amefungwa jela atoke jela kufitia hiyo ndoto na Yusufu anaitwa akamfafanulia mfalme ah hii ni miaka saba ya jaa na miaka saba ni ya, ya chakula kwa hivyo kwa sasa jazeni madhara maana kunakuja miaka saba ya njaa na kweli kabisa ikaja miaka saba ya njaa watu wakafa wanyama wakafa lakini Yusufu na waliokuwa Misri hawakufa njaa kwa sababu ya ndoto iliyopewa farao pigia Yesu makofu hata wewe utaletewa ndoto nzuri jaribu sana kutafuta ufunuo wake wapo watumishi tu wazuri wapo watu tu wazuri wanaoweza kukusaidia lakini ujuaji ujuaji kwamba nitafunua mwenyewe ninajua hapo ndipo unapotea mwisho unaanza kujiletea shida mwenyewe kwa sababu hukutaka usaidizi wa mtu anayejua kutafsiri hiyo ndoto miaka saba ya njaa na miaka saba ya chakula wakaambiwa ekeni sasa miaka saba ya chakula wekeni ngano wekeni ngano maana kuna kujajaa alafu ndipo mfalme anatambua huyu Yusufu basi ni mtu wa maana huyu akasema tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake mwanzo moja na saba mfalme anasema tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake kwa sababu ya ndoto iliyokuja na Yusufu akaitafsiri siku moja watu watasema tupate wapi mtu kama wewe ambaye umemwambia ndoto yake na maono yake na ikatimia pigia Yesu makofi bila kusia kusia tu kidogo mwanzo turudi kwa mwanzo 40 mwanzo 40 kuna mwokaji mkate pale Mwanzo arobaini mstari wa tisa kuna ndoto pale mbili muokaji mikate aliota ndoto utasoma mwanzo arobaini mstari wa tisa kisha ni na sita kama utaisoma utaelewa wacha nikueleze tu kuna muokaji mkate pale alikuwa jela pamoja na Yusufu huyu muokaji mkate aliyoteshwa ndoto ili Yusufu amtafsirie na wakati Yusufu amemtafsiria atakapotoka nje ataje jina la Yusufu ili Yusufu naye aje atoke jela. Ndoto zina maana yake, kila ndoto ina maana. Huyu mwokaji mkate aliletoa ndoto akaambia sisi kuna viungu vitatu, vina viko hivi na hivi na hivi. Akamwambia Yusufu, ndugu yangu, mimi nimeletewa ndoto lakini nimeshangaza. Yusufu akamwambia, "Hebu nieleze." Akamwambia, "Nimeona sisi vitu fulani, siku tatu, sisi ndege, sisi basi katika vile vitu aliviona Yusufu akamwambia siku tatu inamaanisha kwamba baada ya siku tatu wewe utatoka hapa ndani. Na ukitoka hapa ndani utarejeshwa umnyweshe mfalme kikombe cha divai ile ulikuwa ukifanya. Maana ulifungwa bure hapa. Sasa wewe unarudi kukaa hapo kiti chako unarudi kwa kazi yako mahali ulitoka. Lakini sio kwamba hiyo ndoto imekuja kwa sababu ya yule mwokaji imekuja kwa sababu ya huyu Yusufu maana mfalme naye ataletewa ndoto atake kutafsiriwa ndipo mwokaji mkate anasema mbona mnesumbuka sana na kuna mtu pale jela alikuwa na tafsiri ndoto ndio Yusufu anaitwa sasa channel ya Yesu inaenda namna hiyo haki yako haipotee haipotee sasa Yusufu anaokoka kwa ndoto ya mwokaji mkate akamfunulia ile ndoto yake na kweli ile ndoto ikatimia vile vile lakini kuna ndoto nyingine hapo chini mstari wa kumi na sita 
mstari wa 16 hapo kuna kuna kitu nataka uelewe kidogo hebu soma mstari wa 16 40 mstari wa 16 kuna wa pili naye huyu ambaye alikuwa naye pia ni mmoja wa wale aliyokuwa jela na Yusuf hebu hebu tusome tu alafu nikupe ufumo kidogo kuna kitu kidogo hapo nataka uangalie ni mwanzo mlango wa 40 mstari wa 16 ndio mkuu wa wakaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema akamwambia Yusufu mimi kadhalika mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu nilikuwa katika ndoto yangu natazama tosha tu wa kwanza ile nimeshaji wa mfalme huyu wa pili ndiye mwokaji tutanisamee kwa hiyo kwa kwanza ni mjueshaji aliyekuwa akimjuesha mfalme kikombe cha divai akiwa ameketi katika kiti chake huyu wa pili mstari wa 16 ni mwokaji wa mikate lakini kuna jambo pale kidogo nataka tu liangalie mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo ndoto tafsiri yake ni vyema unaona sasa mahali tunatakana tuangalie biblia vizuri yani hii ndoto yake hangeisema lakini ameisema kwa sababu mwenzake ameambiwa mambo mengi. Je, hii ndoto ya huyu tuliko sawa kweli? Ina shida hii. Kwa nini aone mwenzake ametafsiriwa kwamba utatoka na utarudi kazini? Ndio yeye naye pia ana ndoto. Ni kama unanielewa hapo. Kwa nini hapo ana ndoto toka mwanzo? Alipoona mwenzake ametafsiriwa mema. Na yeye akasema nina yangu. Mimi leo hamvioni hivi leo. Hiyo ni hiyo ama eh hii ni hila hii na mwisho wa hiyo hila alikatwa kichwa huyu huyu wa pili kwa sababu haikuwa saa ameona mwenzake ametafsiriwa akaambiwa ndoto yako baada ya siku tatu utatoka na utarudi kazini utamnyoesha mfalme kikombe vile vile yeye naye akasema ah huyu jamaa ametafsiriwa mazuri na mina yangu hii yake ni ya sawa. Pigia Yesu makofu. Sasa tunajua kama ilikuwa na kasoro fulani kwa sababu ya matokeo ya ndoto yake. Yeye aliishia vibaya. Na utakapo kusanya vinyago vyako na kwenda kwa nabii, utajibiwa sawa sawa na ukumbavu wako. Kwa sababu jibu alilopewa huyu ni kwamba wewe umenitia ndoto lakini hao ndege wanaokufa wewe utakufa wewe wewe utakufa ndege wanakula sijui mwili wako hapo utakufa na ikawa ni kweli sasa hapa huyu wa pili ana hila wa kwanza alikuwa ameota kweli wa pili akasikiza kifunuliwa mwenzake ndoto ndio wewe basi unatoka na ah pia mimi na yangu niko na yangu sasa kwa vile huyu jamaa atatoka hata mimi niambie nitatoka akakuwa wewe utoki <laughs> wewe yako uto Bigia Yesu makofu mazuri. Twende kwa kitabu cha Hesabu 12:6. Habari za ndoto. Habari za ndoto. Je, ndoto huja namna gani? Haya maandiko yatakusaidia. Alafu mwisho nikimaliza nitafafanua baadhi ya ya ndo baadhi ya ufunguo wa ndoto nikikueleza ukiota hii umeota itakuwa vipi nitafafanua pia nitafafanua mambo kama tisa hivi aina ya mambo ambayo ukiona katika ndoto inamaanisha nini nataka kusaidiane wapendwa ili usije ukachanganywa changanywa na wahubiri ama ukachanganywa changanywa na watu ndoto ni nzuri kweli lakini ukizifanyia biashara utapoteza kundi Hesabu 12 mstari wa sita soma mtumishi Soma tu hizo sasa zisome sasa Ni hesabu Ehe mstari wake ni wa sita Ndio Kisha akawaambia Kisha akawaambia Sikizeni basi maneno yangu Sikizeni basi maneno yangu Akiwapo nabii kati yangu Akiwapo nabii kati yenu Mimi Mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono nitasema naye katika ndoto nitasema naye katika ndoto pigia Yesu makofi mazuri
haki wako nabii kati yenu hilo ni agano la kale leo hii sote ni manabii kila mtu anaweza ota ndoto ingawaji kuna heshima ya utumishi lakini kila mmoja ni nabii hapa anaweza ujeshwa anaweza ota lakini anasema pakiwepo nabii kati yenu nitaongea naye katika maono na katika ndoto ila tofauti ni kwamba Musa alikuwa ni msimamizi alikuwa ataongea naye uso kwa uso ama akiona umbo lake mfano wake alikuwa anajitokeza kwa mfano wake sasa wewe uko hapa ni nabii hatukatai kwamba utaletewa maono utaletewa hatukatai kwamba utaletewa ndoto utaletewa lakini je kabla hujaletewa usiseme umeletewa usije ukawa kama muokaji mikate aliyeona ndoto ya mwenzake ni vyema akataka kuleta yake ndoto zinasambaratisha pigia Yesu mafuta kama hujaonyeshwa tulia tu hakuna shida ayubu 33 mstari wa 14 nimesema nafundisha na kusia tu kidogo nikikupa haya maandiko ndio muhimu kwangu ukiyapata tu Uh, hata tutasumbuana kwa sababu kuna mambo mengine yatakuwa hata ni wewe unaniambia umefunuliwa nini zaidi ya kile nimekuanzishia siku hizi naanzisha tu wewe uendeleze na kama wewe ni mvivu wa kuendeleza siku zote utabaki nyuma lakini nenda ujisomee mwenyewe na mimi nasema hivyo kwa sababu nahitaji pia wewe usome uje tukiketi na wewe uniambie kwamba mtumishi nimepata zaidi ya hii na hii na hii inapendeza haimaanishi kwamba umenidharau ah nimeanzisha na we umetendeza inapendeza ayubu 3314 soma ayubu 33 kuanzia 14 ehe nasema ndio kwa kuwa Mungu unena mara moja kwa kuwa Mungu unena mara moja na na hata mara ya pili hata mara ya pili hajapokuwa mtu hajali hajapokuwa mtu hajali 15 ehe katika ndoto katika ndoto katika maono ya usiku katika maono ya usiku usingizi mzito usingizi mzito kwa ajili yako watu kwa ajili yako watu katika usingizi kitandani katika usingizi kitandani tosha tu ndoto huja mara moja na kama hujaielewa itarudi tena mara ya pili na hata mara ya tatu lakini maandiko inasema ni kwa sababu sisi hatujali ndoto umeletewa ya kuonya hujali tunasema hiyo wacha ipite tu hiyo haina maana ndoto gani hiyo mimi niko sawa bwana alafu anasema hizo ndoto kuja katika usingizi kitandani mwako wakati wa usiku usiku umelala usiku umechukuliwa katika maono unaonyeshwa unaonyeshwa mambo muhimu muhimu lakini maandiko inasema wewe utajali kuna watu hawajali wakionyeshwa ndoto hawaonyeki hata akaletewa ndoto ya kumuonya ye hilo hilo alilooa ndio anaenda kulitenda ama anatafuta tafsiri yake ya kujizibia mabaya yake anayotenda lakini kwa vile ujali mwisho wake kitakuja lipuka mpendo uko hapa kama umeota ndoto mara ya kwanza ukuielewa kuna uwezo wa kuomba tena hiyo ndoto itarudiwa tena na ikirudiwa tena kama pia bado uelewi omba tena Yesu ni mwaminifu atakuletea tena amina bidia Yesu mako kama vile farao alionyeshwa ngombe wa kunona hakuelewa akaletewa tena masuke ya kunona yanakula masuke ya kukonda ili kuja mara mbili na inaweza kuja hata mara tatu ili unaonywa lakini kwa ajili ya onyo unataka kusikia hujali tena anakuletea ndoto katikati ya usingizi na kuonya ni mwanangu hii njia umefuata ni mbaya angalia umejiona waenda hivi huko mbele ukachomeka na moto au umejiona uko katika safari ya uokovu hilo gari lilopanda limeanguka bado uoni kwamba Yesu anakuonya lakini anakuonya utoke kwa hizo njia mbaya ndani ya uko utembee katika njia nzuri gari yako haitaanguka gari inasimamia safari ya uko jinsi inavyoenda ukiona gari iko na dereva na dereva anaendesha vizuri na wewe uko ndani unaimba tu kwaya mkienda jua uko kwa safari nzuri 
lakini ukiona gari dereva mara mpiga hivi mara anaingia kwa shida mara amewarusha juu jua kuna shida hapo amina kuna shida gari hiyo ga mara mpiga bora gari ndokeleza mara umeafuka ama limegongana alafu wewe ukatoka na dirisha lakini umzima unajua hapo kuna shida hilo gari lina shida hiyo safari ina shida sasa sio kwamba mkosane wala mkimbiane bali sasa inahitajika mshikane pamoja mwombe na mtubu na mizenu gari yenu ishike na njia nzuri na italetwa mara nyingi tupia Yesu lakini kwa vile hatujali ndio maana tunapatwa na matatizo na shida Danieli mbili moja Danieli mbili moja Ninaongea tu kwa kifupi kwa sababu pia ninataka nikimaliza kuwaeleza ufunuo wa vitu fulani nikusie ndoa kidogo isije kinamagiwa kanijima pilau utafundisha kidogo habari za ndoa kwa dakika chache tu Danieli mbili twende kwa Danieli mbili anzia mstari wa kwanza habari za ndoto soma mtumishi kitabu ni Danieli mlango wa pili mstari wake wa kwanza ndio hata katika mwaka wa pili hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake wa kumiliki kwake Nebukadnezar Nebukadnezar aliota ndoto Nebukadnezar aliota ndoto na roho yake ikafadhaika na roho yake ikafadhaika usingizi wake ukamwacha usingizi wake ukamwacha Ndipo mfalme akatoa amri akawaita waganga akawaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake wapate kumweleza mfalme ndoto zake basi wakaingia basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme tosha tu mfalme nebukadneza alipokuwa katika ufalme wake akalala usingizi ndani ya usingizi akapewa ndoto ile ndoto ikamstua nebukadneza ah ndoto ya kivipi usingizi wake ukamwacha hapo akaacha usingizi Ndoto hii ndoto gani iliyomchangaza Nebukadneza? Nebukadneza ni mfalme na anaonywa dhidi ya kuwatesa watumishi wa Bwana na dhidi ya ufalme wake mbaya. Na huyu Nebukadneza yamkini katika kutawala kwake hakuwa anatawala kwa kumcha Mungu. Sasa analetewa ndoto arekebike, atoke katika kutawala watu vibaya, alafu arudi kwa njia ya sawa atawale vizuri akashtuka sana katika ndoto akataka kuijua ndoto yake Yesu akaipoteza ile ndoto haijui tena sasa anatafuta watu wa kumtafsiria ile ndoto ndipo sasa kunapatikana Danieli hapo hapo kwa Danieli 2:19 hapo hapo Danieli 2:19 inasema Danieli alikuja akapewa ufunuo wa hiyo jozi na akapewa na maono yake ili amsaidie mfalme Yesu anaweza kuleta ndoto ukafunuliwa na mtu mwingine. Amemletea Nebukadneza ndoto inafunuliwa na nani? Na Danieli. Kwa hiyo si lazima wewe mwenyewe uliota ndoto ndio uweze kufunua ndoto yako. Hapana. Kuna mtu anaweza kukufunulia vizuri zaidi ya wewe mwenyewe. Ambapo Danieli ni nabii. Ingia Yesu na na ikiwa anakufunulia kweli roho atakubali hata wewe anayekueleza utasikia kwamba huna mzigo wote umepumzika lakini kama anakueleza uongo roho atakataa wapendwa roho ni mwema na roho anatuongoza vizuri na roho akikataa atakufunulia vizuri vile anavyotaka sitaendelea na story ya Nebukadnezar unaijua inagusia tu leo nafikiri italielewa haya Danieli nne mstari wa nne pia hii si ndoto mpya bali ni ukungusho wa pale tumetoka tu hii ni ukungusho wa yale tumetoka lakini nimeiweka hapo nikupe itakusaidia katika kusoma kwako twende kwa Mathayo 27 mstari wa 19 
Nisomee Mathayo. Hiyo Danieli 4:4 utajisomea tu mwenyewe pole pole. Tusonge kwa Mathayo. Mathayo 27:19. Ndoto zina sababu yake. Kwa nini ndoto zinakuja? Kwa nini maono yanakuja? Yanakuja kutufundisha, kutuonya na hata kutuelekeza jinsi tunavyofaa kuenenda. Mathayo 27:19 mstari wa 19 soma mtumishi Mathayo takatifu 27 ndio kuanzia 19 ehe nasema ehe na alipokuwa amegeti juu ya kiti cha hukumu na alipokuwa amegeti juu ya kiti cha hukumu mkewe alimpelekea ujumbe mkewe alimpelekea ujumbe kumwambia kumwambia usiwe na neno usiwe na neno na yule mwenye haki na yule mwenye haki kwa sababu kwa sababu imeteswa mengi imeteswa mengi leo imeteswa mengi leo katika ndoto katika ndoto kwa ajili yake kwa ajili yake hizi ni habari za Yesu Kristo Yesu sasa ameanza kupitia mateso ashakamatwa na wakuwa makuhani na mafarisayo na askari anapelekwa kwanza kwa Kayafa anatolewa kwa Kayafa anapelekwa kwa Pinato kwa sababu Pinato ndiye aliyekuwa mfalme ama ni wali wa Galilaya Galilaya ni mji na kila mji una liwali wake ama una gavana wake hapa Mombasa tuna joo ilifi tunaisha jumwa aliangusha kuna mwaya jua wajua pigia Yesu sasa liwali wa Galilaya liwali ama gavana wa Galilaya alikuwa ni Pilato sasa baada ya kutolewa Yesu kwa Kayafa akapelekwa kwa Pilato. Pilato akamwangalia Yesu akawaambia watu sioni kosa la kumhukumu mtu huyu. Wakasema hapana, huyu mtu ameongea kinyume na Musa na kinyume na Mungu. Huyu anastahili kuuawa. Basi katika ile hali ya kupelekwa huku na huku, usiku huo mkewe Pilato akalala. Akaletewa njozi, akaletewa ndoto anaambiwa mwambie mume wako wewe ikiwa pilato anaambiwa mwambie mume wako ya kwamba huyu mtu anayemsukuma huku na huku ni mwenye haki huyu na mimi nakutesa katika usingizi ili ukiamka umwambie mume wako kwamba huyu ni mwenye haki si mtu wa kawaida ndipo mtu wa pilato alipoamka akasema eh kumbe huyu mtu ni mwenye haki huyu mpaka nateswa na kusumbuliwa kwa ndoto kwa sababu ya huyu mtu ndipo akamwambia pilato simtese huyu mtu nimeonyeshwa leo katika ndoto kwamba ni mwenye haki inakuja ile ndoto ili mke wa Pilato ahakikishie watu kwamba Yesu ni bwana na mwokozi wa dunia yote bidia Yesu <laughs> na kutoka hapo Pilato aliosha mkono hiyo ndoto tu Pilato aliosha mkono akasema mimi sinaoni haki ya Sioni mahali kwa kumpeleka huyu mtu. Sina haja na huyu mtu mimi sina haja na mambo yake. Lakini watu wenyewe wakasisitiza Pilato akawaambia basi damu yake na itakuwa juu yenu. Mimi siko. Kama mnataka kumuua shauri yenu. Kwa sababu ya ile ndoto iliyoletwa na mke wa Pilato kumuonya Pilato kwamba aachane na mwenye haki. Yesu ni mwenye haki aachane naye. Na wewe utaletewa ndoto wakati mtu anasingiziwa hapa kanisani. Mambo fulani ni mbaya, mzee fulani ni mbaya, mimi wamenifanya hivi. Ukienda kulala usiku yale maneno uliyosikia Yesu atakuletea ndoto akwambie wachana na hivyo vinyago, pendana na ndugu yako. Umepewa njia sana. Kwa sababu maneno unayoongea yote utaongea mchana. Lakini maandiko yanasema katika usingizi utaletewa ndoto na utaambiwa yale umeongea wachana na lakini kwa sababu hatujali sisi hatujali sisi eh ya yuko kutana sisi na tatu na nne imesema hatujali utasema hapana amenikosea sana hata kama ndoto imekuja wacha ndoto ika pigia Yesu mako kuna mambo ya kutoka kwa kimoja jamani 
Wewe hata kama unasema mchungaji Pastor Ngoro, unasema Pastor Ngoro ni mbaya, amekukosea, eh, amekuletea shida zote, lakini si ukumbuke pia Pastor Ngoro kuna mazuri alikufanyia wakati fulani. Akasema hata kama alifanya lakini hayo mazuri sasa yamemezwa na baba. <laughs> na akafanya uamuzi wake kwa sababu ya kutojali, lakini alikuwa amepewa nafasi ya kujirudia aache kuongea juu ya watumishi lakini akasema hata kama alinitendea uzuri lakini kwa vile amenitendea hii mbaya mimi namchanganya na zo na akakukuta miguu na akae pigia Yesu makofu kwao nilikuja sasa huko alikoenda ndio sasa Yesu atachukua hatua kwa sababu ni lazima pia tupendane na tuonyane na pia kwa yote hayo tuvumiliane niliwaambia hata sisi watumishi tunawakwaza lakini uwezi kujua na kukwaza kwa nini ni kwa sababu Yesu amependa ni kukwaze ukue katika roho kama utapata mayai mayai na mafuta mafuta hapa peke yake utajua mabaya lini kuna wakati utakuja kwangu nione nini ni mbaya sana lakini Yesu ametaka nisimame na huo msimamo na wewe ujengeke katika roho sasa kama uelewe ushauri yako Bigia Yesu makofi mazuri. Yoeli 2:28. Yoeli 2:28. Soma Yoeli 2:28. Yoeli 2:28. 28. Inasema ndio hata hata itakuwa itakuwa baada ya hayo baada ya hayo ya kwamba ya kwamba nitamimina roho yangu nitamimina roho yangu juu ya wote juu ya wote wenye mwili wenye mwili na wana wenu na wana wenu waume kwa wake waume kwa wake watatabiri watatabiri wazee wenu wazee wenu wataota ndoto wataota ndoto na vijana wenu na vijana wenu wataona maono wataona maono pigia Yesu makofi mazuri makofi mazuri sana matendo matendo mbili sita soma hapo hilo ni agano la kale matendo mbili sita inarudia the same soma matendo ya mitume mbili sita ni jambo moja tu yule alikuwa ni nabii na sasa inatimia kwa mitume nabii alitabiri sasa mitume wanatimiza Matendo mbili sita soma Matendo ya mitume mbili kuanzia sita Ndio nasema ehe lakini jambo hili lakini jambo hili ni lile lililonenwa ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii wenu kwa kinywa cha nabii wenu 17 Ndio itakuwa siku za mwisho itakuwa siku za mwisho nasema Mungu nasema Mungu nitawamwagia watu wangu nitawamwagia watu wangu watu wote wote roho yangu roho yangu na wana wenu na wana wenu na binti zenu na binti zenu watatabiri watatabiri na vijana wenu na vijana wenu wataona maono wataona maono na wazee wenu na wazee wenu wataota ndoto wataota ndoto 18 18 ehe na 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 siku zile na siku zile nitawamwagia watumishi wangu nitawamwagia watumishi wangu wanaume wanaume na wanawake na wanawake roho yangu roho yangu nao watatabiri nao watatabiri pigia Yesu makofi mazuri ndiwaambia roho atamimiwa kwa kila mtu na kila mtu ataonyeshwa ndoto kila mtu ataona maono na waume na wake wote watatabiri kwa hiyo nimekwambia hata mtu ambaye hajaokoka anaweza kuletewa ndoto ambayo itakusaidia wewe mteule lakini jua kwamba hiyo ndoto kwa nini iende kwake inahitajika na yeye awakolewe kupitia kwa kile atakachokuambia na wewe uhubirie kwa sababu simwache kwa vile anakuletea ndoto mpatie neno tamu ndio maana anakuletea ndoto yako na wewe utoe katika hizo taka pigia Yesu takofi Ufunuo saba moja hatutasoma iko hapo mpaka mwisho 
Ufunuo saba moja inazungumzia nini? Danieli saba moja kweli. Danieli sio ufunuo, Danieli saba moja inazungumzia ndoto zinazoeleza ufalme wa dunia. Kuna ndoto nne pale ama wanyama aina nne pale. Hao wanyama wote Danieli aliwaona katika jozi ya usiku. Sijui usome mstari wa kwanza nafikiri alafu tuache kwa sababu ni ndoto ambayo Danieli alionyeshwa akionyeshwa kuhusu falme za dunia na jinsi siku ya mwisho itakavyokuwa. Soma tu mstari wa kwanza tu Danieli moja, Danieli saba moja. Danieli saba moja. Ndio. Katika mwaka wa kwanza wa Katika mwaka wa kwanza wa Belshazzar falme wa Babeli. Falme wa Babeli. Danieli aliona aliona ndoto. Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake. Na maono ya kichwa chake. Kitandani mwake. Kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto. Basi akaiandika ndoto akatoa habari ya jumla. Akatoa habari ya jumla ya mambo haya. Ya mambo haya. Sasa hapo chini kuna wanyama aina nne ambayo inakuja tena kuzungumziwa kwa ufunuo wa Yohana 13 wale wanyama aina nne ni utawala ambao Danieli alionyeshwa utawala ambao utatawala dunia na utawala wa mwisho ni wa Rumi ambayo pia imezungumziwa katika Danieli na ikaenda kwa ufumo 13 kwa hivyo Danieli saba inagonga siku hizi za mwisho na yale yanayotendeka sasa ambazo zimekuwa zimefichwa kwa muda kwa kwa hiyo ila inakwambia tu ufunuo wote ufunuo wa Yohana wote unazungumzia mambo ya siku za mwisho ikichanganywa na Danieli sasa basi nilikuwa nataka nikupe baadhi ya funuo ambazo zitakusaidia katika kutafsiri ndoto ningependa kuanzia leo Tukiota ndoto kwa haya mambo tutakayokwambia jaribu kupata ufunuo kwa haraka na pia kama uelewi unaweza uliza zaidi lakini sana sana hizi ni siku za mwisho mimi upendelea kukupatia ili na wewe ujisaidie mwenyewe wakati mwingine unaweza kunikosa ama ukakosa mtumishi lakini zitakusaidia wewe kuelewa hii ndoto nimeiota na ina maana gani pigia Yesu mapema Inaanza kwa kusema ukiota unafukuzwa na ngombe nataka nifunue hapo kidogo ukiota unafukuzwa na ngombe kitu gani kitani tenga na Yesu mwokozi wangu 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 Ni ulevi hapa nikata kabisa Usharati hapa nikata kabisa Marafiki hapa nikata kabisa Majirani hapa nikata Pigia Yesu makofi mazuri. Ukiota unafukuzwa na ngombe. Katika kile kitendo cha ngombe kufukuza wewe ni wazi kwamba unafukuzwa na pepo ama unafuatiliwa na pepo. Wote unafukuzwa na ngombe mpaka wa mke majasho yamekumiminika jua pepo ameanza kupata nafasi katika maisha yako kuna uvamizi wa pepo na si kusema basi ukiota ngombe yoyote basi ni pepo ah nimesema ukiota unafukuzwa na ngombe ni kama unanielewa ngombe amekasirika anakutoa mbio katika ndoto ukimbie mpaka wa mke hivyo hivyo uone majazo jua tayari shetani ameanza kupata mwanya katika imani yako sasa rudi magotini omba sana upate kurehemiwa na Yesu. Pigia Yesu mafuta. Kuna hii ndoto ambayo hata mimi nimewahi kuiona ila bado najaribu kuichambua tu vizuri ya kwamba ukiota unaenda bucha unakata nyama ambayo ni mbichi huwa inaashiria mauti. 
Tumesasawa. Unaweza unaweza pata habari za kaanzia wakati wowote ukijikuta uko bucha unasema nikatie hapa kwa sababu nyama mara nyingi zinatumika kwa sherehe. Naweza kuwa ni sherehe ya kaanzia ukiona namna hiyo. Nimewahi kuota hata mimi mmoja na kweli katokea hivyo nikapata habari za maafa. Nigia Yesu makofu Ah, uh, nikiwa katika jambo la pili, ukiota uko kwa choo kichafu sana. Choo ni kichafu sana na wewe uko hapo ndani. Unatafuta mahali pa kuingia, unatafuta mahali lakini mambo yamejaa, damu imejaa. Choo inasimamia roho zetu. Ndani ya roho zetu ndio kuna kaa takataka. Ndani ya roho zetu ndio kuna kaa nini? Takataka. Sasa unahitaji kusafisha. Pengine umebeba wivu umebeba masengenyo umebeba nini ndio unaona saa yote ukiota unakuta umeenda chooni unakuta watu wame kinyezi hata wewe hapo katikati mavi ama kinyezi ama uchafu inasimamia dhambi sasa zile dhambi huwa zinakaa katika roho zetu sasa unahitaji kusafisha cheo chako pigia Yesu makofu mazuri <laughs> nikiwa hapo nitafunua tena Ukiota uko katika kisima kizuri. Uko katika kisima na maji ni mazuri, uko katika mto na maji ni mazuri, uko mahali pa chemichemi. Hapa nitagusia kidogo wafalme. Nafikiri wafalme wa pili mbili zile habari za chumvi. Kuna kitu pale Pastor James alitaja kwamba ile chumvi haikuwekwa mali popote bali ile chumvi iliwekwa mahali pa chemichemi mahali pa chemichemi ni ndani ya roho ya yako ukiota huko katika mahali kuna maji mazuri mambo ni mazuri tu sasa kisima hicho au mto huo utasimamia kanisa na yale maji mazuri yatasimamia neno zuri na pia inaweza kusimamia roho mtakatifu Nika kama unanielewa sasa ukiota hivyo unaweza kujifunulia jambo kama hili wewe mwenyewe ukajua unaenda vipi lakini ukiota umeingia katika kisima unafika pale kisima ni kichafu ni watu hata wanapigana huko ndani watu wanarushiana mawe watu wanarushiana mavi ni kisima kimejaa mavi jua kuna shida si sawa lakini dawa ni nini ni kuingia magutini uombe kukimbia haitakusaidia ukiota mbonduru ni kuchafu sikimbie tusaidie na sisi kutuombea ni <laughs> sawa kutuombee ili nasi kutoke katika huo uchafu uchafu bigia Yesu makofu mazuri <laughs> ukiota unalishwa chakula na wachawi hiyo tayari ni mbaya tayari Unalishwa chakula na wachawi jua sasa unalishwa mambo mabaya ama unakuwa initiated unaingizwa katika chama na wewe nao wanze kuwa mchawi kama wao kama ni kama ulikuwa una mbio basi usiku utakuwa na mbio kweli utakuwa na mbio za kutimka kweli maana ushaingia kwa cha bigia Yesu makofu mazuri watu sema mchawi ana nafasi nzuri sehemu za bara kijijini lakini ukimleta Nairobi ama Mombasa atavumilia lakini siku chao ukimzidi atalikukata mchana kumuone yuko mbio maana amekamba sana bigia Yesu wako utamuona tu yuko mbio mchana jamaa nini huyu lakini amejaribu kukamba na haiwezekani viwanja vyake ama maeneo yake ni tofauti bigia Yesu wako mazuri jamani jaribu kupata haya mambo utasaidika utasaidika sana ukiota mtu yuko uchi umemuota karabu yuko uchi umeota fulani yuko uchi ina maana yake kuwa uchi maana ya kwanza ya katika roho ni kwamba uko kitupu kwa mambo ya neno yani una kitu kabisa wewe katika imani yako una neno na lile ulilonalo halifai wewe uko uchi jambo la pili ukiwa uchi inasimamia usharati na nikisema hivi sio kumaanisha ukiota mtu yuko uchi 
kuwa ni msharati tayari ndoto inakuja kuonya kufundisha na kurekebisha unaweza kuota ndoto leo kumbe hiyo ndoto inakurekebisha ama inakufundisha kwamba hapa mbele roho ya usherati itakuingia sasa umeonywa na umepewa ujumbe na mapema sasa omba hiyo roho iondoke inawezekana hata bado haujaanza huo usherati lakini ndoto imekuja mapema ili kuelekeshe ya kwamba mimi nimejiona uchi basi kuna kitu shetani analenga kwa maisha yangu sasa niniombe na kufunga hii roho ya usherati sije kaniingia lakini watu wasioelewa ndoto wakiota labda uh, mimi niko uchi tayari wanachukulia on the spot saa hiyo hiyo hicho kitu kiko pia hiyo sikatai inaweza kuwa iko saa hiyo hiyo sikatai lakini mara nyingi huwa ndoto inakuja kukuonya wewe ili usije ukapatikana na mabaya kwa hivyo eneo watu inaweza kuwa iko inaweza kuwa inakuja ama inaweza kuwa umeota uko uchi lakini unaonyeshwa mahali ulikuwa ulikuwa uchi sasa mahali huko umevaa nguo nguo ni utakatifu nguo ni nini Pigia Yesu makofi na nguo. Niko namba gapi labda pengine? Wale tunawaenda pamoja. Niko namba gapi? Haya namba saba sasa. Ukiota unavuta sigara. Eh, unavuta sigara? Ah, moshi unatufuka juu. Ah. Moshi unaenda juu ukiota unavuta sigara jua wewe ni mtu wa maneno mengi wewe ni mtu wa masengenyo wewe ni mtu yani wewe ni mtu wa kuongea sana sasa unaonywa upunguze kidomo dogo kwa sababu ule moshi unaotoka unapoenda unaenda ukitapakaa sasa unakuwa wewe ni mtu wa maneno mengi sasa ikiwa umejiota unavuta sigara jua anza kupunguza kuongea kwako uende ikawa mahali watu wako wewe ndio kibelebele ole 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 punguza umeonywa wachana na kuvuta sigara wachana na kuvuta sigara uko na maneno mengi mbele za watu sasa punguza hiyo tabia na ukiipunguza utapata amani lakini usipoipunguza utakosana na watu wote maana mahali watu wakikaa mtu akianza kuongea wewe ndio unataka kuongea Maana watu wakisema jambo wewe unasema wacha kuwa na maneno mengi ukijiota unavuta sigara ama rafiki yako anavuta sigara kweli kama utaomba itatimia kuna ndoto moja uh, tulishirikiana na Marigo kuombea ndugu yetu mmoja ni Marigo aliota huyo ndugu anavuta sigara na akanipigia simu nikamwambia hii ndoto huyu jamaa na maneno mengi kweli na tulikuwa hatuyaoni lakini baada ya hiyo ndoto tukaanza kuyaona. Tukaulizana hisi ndio ile ndoto. Basi tukamuombea lakini kwa vile yeye mwenyewe hapo amesimama kujiombea, alikuja akaondoka na aliondolewa na hayo maneno yake mengi. Kwa sababu tulimuombea lakini Yesu hakupenda aweze kubaki hapa, alienda. Na hili kitu nakwambia sigara ama moshi nasimamia maneno mengi. Wewe ni mtu wa kutaka kuongea na kusengenya na kulalamika nimefanywa hivi nimetenda ho 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 wewe ni kelele tu wacha maneno mengi tulia kwa Yesu kutoka 14 14 inasema hivi Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya kutoka 14 14 Bwana atawapigania wana wa Israeli lakini hao wana wa Israeli watapiganiwa watakaponyamaza kimya lakini wakiinua mdomo na kuongea wataachwa mtu yote anayejitetea mwenyewe Yesu anakuacha upige kelele ukija kumaliza kelele zako ndio Yesu atachukua nafasi lakini kama unataka kuongea ongea mpaka umali pigia Yesu makofi ndio Yesu akutetee lazima unyamaze kimya Wache maneno mengi wache kuvuta sigara Yesu atetee mtu anayeweza kujitetea Aha, kama unajua sana Yesu atakuacha endelea na ujuaji wako lakini utakaposema Yesu sasa chukua nafasi mimi na kutegemea wewe Yesu atakusaidia na utaona manufaa ya wokovu pigia Yesu na kofi ukiota umesonga ama umesongwa 
hiyo ni roho ya urembo bado iko ndani yako ulikata nywele lakini bado ukiona watu wamesonga unatamani inaweza kuwa ni urembo wa kawaida unatamani ama pia ni urembo wa mambo na masengenyo na maneno maneno madogo madogo sasa utajiona umesonga kumbe kule kusonga kwako ni vile vitu vilivyojaa katika roho yako ni urembo wa ndani urembo wa ndani ambao ni mbaya inasimamia maneno madogo madogo wewe ni mtu wa vita vita wewe ni mtu wa wivu wewe ni mtu wa kukataa mambo wewe ni mtu wa kupinga pinga sasa utaonyeshwa katika ndoto umesonga ukijiona umesonga sio kwamba ah automatically utasonga nje lakini kuna msongo ndani yako unaendelea sasa ni wachane na hizo ndio Yesu akutumie vizuri pigia Yesu mafuta Ukiota unalima duniani ni shambani ukiota unalima basi jua unahubiri una ama unafanya kazi ya Yesu vizuri kulima ni kufanya kazi sasa ukijiota unalima jua kile unachokifundisha watu ama kule unachokihubiri Yesu anakipenda na anakuonyesha songa mbele mwanangu pigia Yesu mafuta mazuri Obviously nyoka mnamjua katika ndoto anasimamia nini si hayo mnajua e, mimi nimewapa hayo mambo ili yawasaidie wacha nigusie mambo ya ndoa kidogo alafu tuwe na mchana mwema karanga ni tamu lakini ukipewa sani nzima ama sufuria nzima kesho ukiona utaikimbia kabla sijaanza kufundisha mambo ya ndoa ninasema hivi usifurahie kile watu wanasema wakati wewe uko hapo bali furahia kile watu wanasema wakati wewe hauko kwa sababu hayo wanayosema wakati hauko ndio ya kweli lakini wanayosema wakati uko wanakuogopa watakupata mafuta kwa mgongo wa juu lakini kama watu wanako yaani umesikia watu wakisema fulani ni mbaya hayo ndio ya kweli na ukisikia mtu anakusifu na hauko hayo ndio ya kweli lakini yale yanayosemwa mbele yako mara nyingi huwa sio ya kweli huwa labda unafurahishwa ama unadanganywa lakini yale utakayosikia watu wanasema na hauko ah mchungaji wetu baba ah mzuri sana mchungaji wetu mbaya sana hayo ndio ya kweli kwa sababu hauko pale lakini kama uko pale na wanakusifu mchungaji poa. Mm. Ah, mimi roho anakuangalia anasema ngoja, wewe ngoja kidogo. Poa kweli lakini tuli. Bigia yeah. Yesu mapofu mazuri. <laughs> adui wa mtu si ngombe, wanadamu hawezi kuwa adui wa ngombe, hawezi kuwa adui wa mbuzi, hawezi kuwa adui wa kondoo. Adui wa mtu ni mwanadamu mwenzake. Adui wa mwanadamu ni nani? ni mwanadamu mwenzake pigia Yesu mafuta Katika ndoa zetu siku ya leo ninataka kufundisha jambo Mke wako ni awe rafiki yako Mume wako ni awe rafiki yako Na akishakuwa rafiki yako basi mtakuwa mnaongea ukielewana lakini urafiki ukikosekana ndani ya ndoa tunaanza kuona crack katika ndoa wimbo ulio bora nisomee wimbo ulio bora tano Ra, mke wako ni awe rafiki yako mume wako ni awe rafiki yako huo ndio msingi wa nyumba wimbo ulio bora tano sita Wimbo leo bora tano 16 ndio nasema ehe kinywa chake kimejaa maneno matamu kinywa chake kimejaa maneno matamu ndiye mzuri sana ndiye mzuri sana pia 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 ni huyu mpendwa wangu ni huyu mpendwa wangu ni huyu rafiki yangu ni huyu rafiki yangu enyi binti za Yerusalemu enyi binti za Yerusalemu nazungumzia mabinti haswa Mume wako ni awe rafiki yako kama hawa ndugu niliowasimamisha hapa kama hawatakuwa marafiki 
ndani ya hiyo ndoa wanayoelekea tayari kutaanza kuwa na crack ni lazima mke wako awe rafiki yako mume wako awe rafiki yako ndio muweze kuongea kwa uwazi zaidi pigia Yesu makofi mazuri bila kusia kongamano ambalo nitakuwa nalo Jumamosi nimeianza na tunaendelea hivi ninataka nisaidie mtu mahali hapa leo na kwa vile nimezungumzia binti binti ile aliko nitagusia upande wa wamama nitasema hivi wewe mama ukiwa rafiki ya mume wako mume wako atakuwa na amani na atakupenda na utajua unaishi na nani unajua kuna watu mama anaishi na mumewe na hamjui na mume anaishi na mkewe na hamjui kwa sababu amemficha picha yake kamili kwa sababu ya matendo yake pale kwa nyumba kama matendo hayatakuwa mazuri na urafiki hauko tayari kila mmoja atakuwa na mambo yake kivyake kwa sababu hakuna urafiki ndani ya hiyo nyumba kwa hiyo leo mama leo mzee mfanye mke wako kuwa rafiki yako ndio upate kuwa na njia nzuri ya kutembea nikiwa hapo pigia Yesu mkofu na wengine ni wagumu kuelewa lakini na hekima uliyopewa unaweza sio useme siwezi unaweza kwa sababu umepewa hekima na hakuna mwanamume anayependa mwanamke ngangari sema ni seme yani mume wao akisema na wewe umerusha Uh, wengine hata wako tayari kushikana na shati na waume zao wengine wanaruka vichwa kabisa mama anaruka kichwa mzee <laughs> <laughs> chini sasa hiyo takwaje <laughs> kama wewe ni mama ambaye unataka kukutana na mumeo na uko tayari hata kushikana naye na shati hautakuwa rafiki wa mumeo na hautamjua huyo mtu hakuna siku atakwambia kilicho wapi rohoni utakuwa mnaangaliana kwa ma Alafu kuna jambo ambalo huwa mama wengi wanachukulia advantage. Mimi husema wanachukulia advantage. Wewe oh, mume wangu yeye kwa hanywe chai, yeye akija basi anakaa tu na anaondoka. Ah mume wangu yeye hani lunch, yeye akija anakaa tu labda pengine usiku ndio hani. Mimi nataka nikufunze leo mama unielewe. Ni kwa nini huyo mume hanywe chai? Kwa nini hanywe chai? Ni kwa sababu kuna mambo yalipita nyuma. Na huyo mtu amekuangalia akaona huyu hata nikimwambia nipe chai tutakuwazana. Sasa hanywi chai kwa sababu anakuvumilia kwa vile ameokoka, lakini anapenda chai hapa jo hapa jioni. Hapa jo jo utamuona wewe mke wake. Nikombe saba, nikombe saba. Jo jo utamuona. Apendi chai hivi. Huyo mtu apendi chai hivi bwana. Na sisi tunamuona na kupiga nikombe saba. Lakini kwa vile ni mke ule ametulia anasema nikimwambia alipigie ataongea hivi wacha nikwa sasa wewe nao ukikaa na mama wenzako unasema mke wangu apendi chai lakini huyo mume wako akimtembelea mke mleno zake kwake anakunywa chai vikombe vinne mama wenzako anakwambia mke mume wako apendi chai mume wako mume wako apendi chai mbona kwangu jana amekunywa kwa nini anywe kwa fulani na kwake nyumbani hawezi kunywa taangalia ni wapi uliposea hiyo hiyo chai hataki ndani ya nyumba yako ni wapi mkosea kuna mtu kweli akakataa chakula cha kwake nyumbani kitu cha kwanza ni kwamba wakati unapika hiyo chai hauko serious e, ni majani cha maji hii ha maji hii ha ataipenda <laughs> yani hauko serious na mapishi lakini hiyo chai ikipikwa vizuri mzee atakwambia lete chai lakini hata akifikiria hiyo chai majani yenyewe hakuna ina maana gani sasa na wewe unafurahia kwa watu wenzako kwamba mume wangu apendi chai wacha nikwambie leo jua kwamba kuna weakness mahali na uondoe huo msemo huyo mtu anaweza kula chai huyo mtu anaweza kula nanji lakini kuna sababu ambazo ameangalia akakuona wewe nikikwambia utaniletea sababu hii na hii kwa vile mimi ni mteule wacha ikae lakini anaumia anaumia ndani ya roho yako nielewe leo mama na ukielewa hivi na utabadilishe mbinu utawini roho ya mume wako 
Kwa sababu tukisema mtu apendi chai na hapa anakunywa, hiyo itakuwaje? Aya lunch. Wewe unajisifia wake wenzako. Mume wangu hata lunch hana shida, yeye akija hana neno. Kwa sababu akija kukuangalia ama akisema nipikie lunch, amekwambia saa nne utapika hiyo lunch saa kumi na nusu. Anapika mahesabu feli ya hii. Feli kabisa. Alafu sababu anayokuambia nilikuwa na kazi nyingi. Wacha nikwambie mama, ni kazi gani nyingi inayoshinda kumshughulikia mfalme wako? Kuna kazi nyingi kwa nyumba kuliko mzee wako ale aondoke. Hizo kazi nyingi ni zipi? Mbona mmoja wako ya hiyo kazi isiwe yeye? Mmoja wako ya hiyo kazi ndani yeye nyumba iwe ni yeye? Bibia yeah. Yesu yeah. 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 Nipikie lunch haya saa kumi ndio naoangua chakula kimeiva kesho akwambie tena hiyo imetoka atakwambia mama niko sawa endelea tu na shughuli endelea tu keep going on alafu nasema mume wangu apendi lunch huyo jamaa ukimwona kibandani cha patinane mpige cha patinane na huku apendi na huyo apendi lunch hatutaki mabwa Ndiyo maana tumenyamaza. Lakini tunapenda lunch, tunapenda breakfast, lakini ni vile ambavyo situation iko. Pigia Yesu makofi. Na wewe mzee ukipenda upigiwe, wacha pesa. Na mzee wacha pe, usitake chai na mambo mazuri mazuri na blue ndio umetoa hapo blue, umeweka kwa meza blue. <laughs> Yo blue eh blue. Wacha pe. Mimi niwaambia kama unampenda mkeo mwachie coach lako wazi achezee. Yeah. Achezee hiyo po. Hapo ndipo utakapo muamini na yeye atakuamini. Usitarajie mazuri yatakuja kama we mwenyewe ufanye kitu. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Ah metali mbili kumi na sita soma hapo ninakwambia niko kwa kongamano naanza tu kidogo tu methali mbili kumi na sita nisomee hapo tafadhali kitabu ni cha methali mtangu wa pili mstari wa kwa kumi na sita ndiyo ili kuokoka na malaya ili kuokoka na malaya naam malaya naam malaya Mwenye kubendeleza kwa maneno yake kwa maneno yake 17 Amwachae rafiki wa ujana wake Amwachae rafiki wa ujana wake na kulisahau agano la Mungu na kulisahau agano la Mungu Sasa nimekwambia mke wako awe rafiki yako mume wako awe rafiki yako hawa vijana wetu majina kioko Maandiko imesema amwachae rafiki wa ujana wake. Hiyo ni hatari, si sasa sawa? Alafu at the same time imezungumzia neno katika mbili kumi na sita Ili kujiepusha na malaya. Malaya anayejua kubendeleza. Mimi nakwambia kuna makahaba kuna malaya pale nje wanajua kubendeleza kweli. Na hivi andiko mimi upenda kulirudia Mathayo kama ishirini Hekima yetu isipozidi ya mafarisayo hatutaona ufalme wa mbinguni kama malaya ana hekima ya kubembeleza sisi ambao ni wenye haki mbona hatuna hekima ya kubembeleza zaidi ya mafarisayo kwa sababu hekima yetu ni lazima izidi ya mafarisayo ndio tuone ufalme sasa kama malaya anaweza kubembeleza mbona sisi tulio wateule tusiwe na kubembeleza times 10 times 20 yeah. tunapata wate ule soma hiyo matayo tano ishirini hekima yetu kama hekima malaya na hekima ya kubembeleza sisi tuwe zaidi ya huyo malaya yeah. tuwe zaidi ubembeleza hata mpaka upige magoti basi ndio usipopiga magoti tutahamia Uganda amina 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 Soma mimi soma soma. Sasa ni mataa mlango wa 5 mstari wa 20. Ndio. Maana nawaambia ya kwamba Maana nawaambia ya kwamba akiano isipozidi 
haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni yani haki yetu ni izidi mafarisayo tunaweza kuweka wale makahaba na malaya kwamba ni mafarisayo sasa kile wanachofanya wao sisi tufanye mara kumi zaidi ya wao maana sisi ni wenye haki na bila hiyo hatutaona uzima kubendeleza kubendele sisi wanaume tunapenda kubembelezwa usione tuko hivi usipotubembeleza luka tuende na unishike mabega kidogo dadi dadi kula sasa nimejamu kula kula baba kula baba kula 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 dadi kula la lakini wakati mtu anasema mimi ni nibembeleze mtoto kama nibembeleze mtu sifa
bado una tamaa ya kutamani mke wa mwenzako ondoa hiyo maana utakapotimiza hilo lengo lako na kule kwako nako kunatimia maana Bwana ataruhusu na wako naye afanywe hivyo Samueli wa pili nafikiri mbili hapo wakati Daudi amelala na mke wa Uria sasa Daudi anaambiwa ya kwamba wewe nimekupa vyote na hata kama ungetaka wanawake wengine ningekupa pia lakini mbona umelala na mke wa Uria basi wewe nawe mabibi zako watu watalala nao mchana jua likiwa linawaka Samueli hiyo ni Samueli wa pili kumi na mbili mstari wa kumi hivi hapo kama nimekosea uniambie saba inaanza saba kweli anaambiwa Samueli wa pili kumi na mbili saba ukishuka anaambiwa wewe umenala na mke wa Uria wewe na wewe nawe wake zako wote watu watalala nao mchana kwa vile Yesu ataruhusu watu walale nao na wewe uliye hapa leo kumbuka Daudi ndiye baba yetu na utakapofanya hivyo nawe vitakutokea ikiwa unakuja kanisani roho ya uzinzi na kutamani mke wa mtu wacha ikuondoke pigia Yesu mako hata awe mzuri na mna gani hata awe mzuri na mna gani jua utajipandia mbegu ambayo itakuharibia maisha yako pigia Yesu mako mke na labda hamuelewani rudi kwa methali mbili kumi na sita bendeleza bendeleza yule wa wako mami ne vizuri sana unambeba mke wako unatembea naye kwa nyumba tembea naye tembea naye kabla hujambeba siku naomba kwani unajifa mungu tembea naye naenda naye bedroom na Sala ni mzito kubeba hivi weka mgongoni. Karibuni, karibuni, karibuni kwa maswali. Karibuni kwa maswali kama kuna mtu ana swali, tuonane Jumamosi kwa kongamano nitafundisha ina imani tutaelewana vizuri na Yesu atatubariki. Karibu kwa maswali, naona nimewapa ile Yesu alikuwa amenituma kwa mambo na ndoto nafikiri umepata kitu ninawaombea sana ninawapenda ah nani ambaye ana swali ana jambo karibu karibu tu sana karibu karibu mimi msingi Yesu amen amen umesema mtu ambaye ameokoka akiona akiota ndoto kwamba mm. ameona hakilima eh eh inamaanisha ni kazi anatenda si kulima ni kitendo cha kutenda kazi mtu ambaye kazi na sisi kitendo cha kufanya kazi kwetu ni kitendo chetu tunachojua ni kazi ya Yesu sasa huyu ambaye hajaokoka akiota analima pia ni kazi lakini kwa vile hajaokoka itakuwa ni kazi za kawaida anachangamka ama kuna kazi imepangwa mbele yake. Na je, mtu akiota akiuza tembo. Hawa hiyo ina inafunua ina nyingi kwa sababu mvinyo pia inasimamia roho mtakatifu. Sasa inategemea hiyo ndoto imekuja vipi. Ngombe ama mvinyo kwa Biblia inasimamia robo mtakatifu. Sasa basi kama ni mtu ameokoka na anaota anauza pombe inaweza kuwa na maana nyingi kulingana na hiyo ndoto vile imekuja ila tu katika ufunuo wa roho ni kwamba kama ni mvinyo anapeana kwa watu basi ni kweli kwamba anapeana neno lililo katika roho anawapa wale watu ambao anawasafi ile pombe kwa sababu pombe inasimamia roho takatifu lakini na ufunuo wa nje na wa ndani inaweza kuwa pia shetani ashamkamata na nataka kurudi nyuma akauze hiyo pombe kweli ni sawa akauze hiyo yenyewe ambayo itakuwa si ya ufunuo kama unanielewa. Nimekuelewa. Asante sana. Na je, ikiona nikiwa mganga? <laughs> Unajua ndoto nyingi zinafunuliwa kulingana na vile zimekuja. Yesu ni mganga wa waganga. Mganga wa waganga ni nani? Yesu Kristo. 
Sasa mara nyingi siwezi kufunua ndoto ama siwezi kukupajibu kwa maswali hayo mawili matatu ama sentensi moja kwa inategemea ufunua ndoto vile imekuja. Sasa unaieleza kwa kirefu ninapata picha kwamba Yesu alikuwa anakufundisha nini ama ni nini kinaendelea. Si sawa? Lakini kwa sentensi moja nikikudanganya na kufunulia nitakuwa nakudanganya kwa sababu sijajua pati yote ya hiyo ndoto. Si sawa? Ila nimegusia baadhi ya vitu ambavyo roho amenifunulia ambayo inaweza kukusaidia. Si sawa? Lakini zote zinaendana na vile ndoto iliyokuja. Kwa mfano, hiyo hey. ya Musa Jengo. Hey. Nilirota wao ukiwa meneta, mm. mimi mm. na jehati na joku. Hey. Kukua tumegeba chui ya Jengo. Amina. Kukiuza. Aha. Sasa katika hiyo harakati, mm. ikiwa na zunguka zunguka, mm. nika upata mama masabu wa mekeji hapa, hey. anapatia anapa watu ramli. Hey. Ramli. Ramli. Anapiga ramli. Anapiga ramli. Hey. Ukaniuniza. Wewe lena kuna ujaeka kwa mama Sabo kwa ni uone anapatia watu ramli anapigia watu ramli nikamgeukea nikamuuliza mmm uliana nini ugaana wewe ndoto ikaisha amen inapendeza nani atakusaidia hiyo nani atakusaidia nani atakusaidia karibu mama Teresia amen ikana na ufahamu wangu mama masabu anasimamia kanisa mm-hmm. na kanisa inapelea peana kalamu ile kitu kinasomwa mm-hmm. kama ndao hiyo mm-hmm. ni kitu ambacho hawa watu wenda kwa wagani ndio zama hizo kija nikaenda kwa mganga nikawa nataka kusomea warami mm-hmm. msifu yesu asa yule mshikilia kitabu na kuongea lugha ambazo ni za kiganga Mm. Ili kwamba apate kuvuta picha aone yani kama vile vile sisi tunaona maono mm. yule aone ni nini ambacho kina katika ile matatizo yake ya kupeleka pale ajio kwamba vile atakapoona muonaji 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 usifu yesu sasa mama wasabu amesimamia kanisa mm. na ile kusoma rangi ni kama kupeana mwelekeo fulani ndio katika kusanyiko ehe na ukiona mtumishi mtumishi mm. sana sana aweza asimamia roho mtakatifu mm-hmm. na ile ugawaji wa pombe ni kwamba lile neno ambalo linapeanwa nasukuka mm. mkipeana lile neno mhm mimi hapo naona mtume wangu ameishia amina ah ndio ndio tupate picha kamili ah mama masabu atasimamia kanisa kweli na kitendo cha kupiga ramli ama cha uonaji kilikuwepo hata kwa agano la kale na hata sasa tumelitoa katika mwili na sasa liko rogoni si sasa sawa kupiga ramli pia naweza kuwa pia kupeana ufunuo wa kile kinachoendelea ndani ya kanisa si sawa tukisoma samweli wa kwanza tisa nitaeleza tu samweli wa kwanza tisa mstari wa saba ni kwamba Sauli alikuwa amepoteza alikuwa amepoteza punda wa baba yake. Wakawa wanatafuta wale punda ikafika mahali kumekuwa jioni. Sasa wakasema punda atuwaoni sasa niturudi. Lakini yule mwenzake akasema hapa karibu kuna mtu ambaye ni muonaji. Huyo mtu akikwambia mambo yako basi itakuwa ni sawa kabisa. Lakini wakaambiwa hamwezi kwenda kwa nyumba ya muonaji bure bila kitu. Yule mwenzake akamwambia niko na shekeli kadhaa hapa twende. Sasa yule muonaji ambaye walikuwa wanaenda kwake ni Samweli. Sasa kama Samweli anaitwa muonaji ama anaitwa mpiga ramli, Samweli alikuwa anapiga ramli za kishetani ama ramli za Yesu. Sasa basi hapo ndipo ujue kweli mtumishi mama masabu atasimamia Samweli na huyo huyo Samweli ndio aliyemtawaza Sauli kuwa mfalme. Sisi sasa sawa? Kwa hiyo kupiga ramli inaweza kuwa ni ufunuo wa roho ambaye kanisa linapeana, kanisa likiwa linasimamia mama masabu. Kwa sababu Samweli naye anaitwa muonaji mpigaji ramli kwa wakati huo. Pigia Yesu mafuko. Yes.
sehemu hiyo nyingine mama Teresia umeenda sawa umesaidia kwa hiyo kama unataka kujua zaidi Samuel wa kwanza tisa mstari wa saba ukisoma vizuri itakueleza hapo mwisho sasa Samuel ambaye ni muonaji ndio anamtambua Sauli kwamba ndiye aliyepakwa mafuta na bwana mwingine ambaye labda ana jambo karibu karibu mtumishi tumsifu Yesu amen mimi hata niko na swali kuhusu hizi ndoto ndio maana kulingana na ufahamu wangu naona ndoto ziko aina mbili ehe kuna ndoto mm. kuna ndoto ambayo umeletewa ehe na Mungu alafu kuna ndoto ya mawazo yako ehe kama mbili tano jinsi nasema so mimi hali yangu nataka kujua utawezaje kuzitofautisha hizi ndoto mbili hii imetoka kwa Mungu ama hii ya fikra zangu ehe na hiyo ndo nataka kujua ah hapo sitaongea sana ila huwa tunaangalia matokeo yake ni sasa matokeo ya hasa mtu kama ameongea ama amekwazwa na jambo usiku wa yale yale aliyokuwa akiongea ndio yatamjia katika ndoto lakini sana sana tunaangalia matokeo ya hizi ndoto je hiyo iliyoletewa italeta matokeo gani hasa ukifuatilia na hii ya kweli na hii ambayo si ya kweli ina matokeo gani si ni sasa ila kile nataka kusema ili upate kuelewa vizuri ni kwamba ukiota ndoto kuhusu jambo ambalo hilo jambo halijawahi kukaa katika akili zako siku yoyote. Kwa mfano unaweza kumuota mramba huyu na haujawahi kwasa habari zake siku zote. Wewe umekuwa tu kimuona lakini usiku wa manane ukaletewa ndoto kuhusu mramba. Hiyo ndoto wewe iko straight sana kwamba ina ukweli zaidi ya pengine yale mambo ambayo umeongea mchana ndio ya kujie kwa ndoto. Si ni sawa? ama wote ndoto mtu ambaye yuko mbali na wewe ambaye mmekezana miaka na unaletewa jambo kumuhusu hiyo huwa ina, ina ukweli zaidi kwa sababu haukuwa na wazo lolote kumuhusu lakini umeletewa ujumbe wake sasa siku za leo wengi tunaotaisi ndoto tunazosema za fikira kitu kimetendeka hicho ndio unakiweka sana katika akili inakujia katika ndoto na inatendeka sana hata wewe ukiwa na, na mawazo ya kwamba hata sio ni sharati utaota hivyo hivyo ni mawazo yale lakini angalia ndoto ambayo unaletewa mtu mmepezana hapo unasema huyu ndugu yangu hata miaka miwili hakujaonana mbona nimeletewa ndoto iko kwa jeneza huyu unashinda gani sasa hapo ndipo unajua kweli Yesu anasema jambo linahitaji kuangaliwa kwa umakini lakini siku za leo ndoto nyingi ni za mawazo ya watu na mara nyingi ndoto unaona siku hizi zinagonganisha watu kwa sababu si mambo ambayo mtu ameletewa ni mawazo ya sasa akitoa ile ndoto watu watagongana na tunajua ujumbe wa Mungu si wa mafarakano si sawa kwa nini mtu alete ndoto alafu watu wagongane huwa kuna question mark karibu pastor James karibu Tumsifu Yesu amina wadi ndogo so yuko kazini na nilikuwa nimefikiria tu kujibu kwa njia nyingine lakini kama tu hiyo njia yako pastor James lakini lakini kwa sababu ndoto hiyo ime kutumisha nikikuta yeye na mtumishi na mtumishi wakiwa wana wanagawanya ama wanaufa tatemu eh Tembo tukiangalia katika kitabu cha Yohana mbili mm. siku ya harusi ya Galilaya ehe walikuwa na kutindika kwa divai ehe na divai katengenezwa pale mm. lakini tukiangalia tembo tutafsiri yake ni roho mtakatifu mm. nataka tukimwambia mtumishi atie bidii kwa sababu mm hiyo ndoto inamuonesha inamu kwamba yuko kazini ndio atakuwa akitumika pia katika hii hali ambayo ni ya utumishi ndio na mtumishi pia ambaye alionekana akipiga ramli mm. ramli ni unabii ndio ukiangalia kwa unabii kwa eh, ni unabii mm. kwa hivyo ilikuwa ni huduma mm. lakini kwa ile nchi nyingine ambayo ilikuwa imemwelewa mtumishi yeah. Kuna kitu moja ndio ambayo nilikuwa nataka kukuelezea. Kama hiyo ndoto ni kwa njia hiyo, lakini nimeshikuta si kwa njia hiyo. Hadithi yenyewe ni kwamba hivi fisi siku moja alikuwa nimependa kula mzoga. Lakini ifika siku akasilimishwa na imamu. Akamwambia fisi sisi hatuni mzoga. 
Wewe ni mfanye kazi uende kusikitini. Mm. Fisi baadaye akauliza akasema jamani. Mimi nikawa niko mbio zangu lakini nikaona mshoka nikafungua. Mm. Alafu nikauma bahati mbaya. <laughs> Nimesilimu ama nimewaje? Ile pisi gani wewe? Haleluya. Akambia utakuwa umempata usilimtee. Maana sisi waislamu hatuni mzoko. Nasema basi nyinyi wabaya. Eh kidem chake ikawa mwai. Mwai kila siku. Basi Kwa sababu sile. Yes. Lakini hii hadithi nimeshawaongea lakini si kwa njia ile. Yeah. Basi ndoto hii imesimamia kutenda kazi kazi wa, wa Yesu. Ndio. Yeah. Yesu wa matemo. Amen. Bibia Yesu makofi. Nitaachia hapo kama kuna mtu ambaye anataka kumalizia nitaachia. Karibu karibu Joseph na maliza na wewe. Alafu uh, nipeane kwa sauti. Yesu atubariki sote kwa siku ya leo. Ah, tumsifu Yesu kanisa. Amen. Leo kwa ndoto ndogo ya kuzia tu ya mkorogo leo. Hivi pia leo hadi hadi ndoto. Mm. Na mtumishi mafundisha mambo ambayo imenisaidia mimi pakubwa sana. Mm. Mimi siwezi kuuliza siku mbili tatu bila kuota ndoto. Ndio. Na nitajibu mtumishi mwangu kulingana na vile anasema kuhusu kuota ndoto ya mlilini na ndoto ya rohoni. Mm. Msifu Yesu Kristo. Amen. Ah, uh, ni kweli kuna ndoto unaweza kuota kama ni ya mawazo yako. Mm. Ndiko inasema kilia saliwa na mwili ni cha mlilini. Ndio. Kilia saliwa na rohoni ni cha rohoni. Mm. Ndoto ya mawazo yako ukiota huwa inapotea. Ndio. Haina msukumo wote kwa sababu mm. haina ujumbe. Yes. Lakini ndoto ya roho mwenyewe ambayo ni ujumbe wake mm. itakusukuma mpaka utafute kupata ujumbe wa hiyo ndoto mm. ili uondoke. Ndio. Alipokuwa atakapokuwa ukikata kama ni kwa mshara utakuwa unakungushwa. Mm. Msifu Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo si ndoto ya mawazo yako. Yes. Ndoto ya roho ni. Amen. Hayo tu. Bigia Yesu atoke mazuri. Ah kuna huyu mimi nilieleo nipatie tuambie na yeye pia nimalize na yeye na na mimi pia niko na swali langu na swali mawili mchungaji ehe swali la kwanza kuna ndoto ambayo nilishawahi kuiota ehe kwamba nimeenda karibu na msikiti mmm pale kuna watu wamekaa wazee wawili mmm nikao nawafahamisha ya kwamba kuna mtoto aliyepotea mmm sasa nakata kwamba bado naendelea kuambia lile jambo mmm nikageuka nikawa ndio nimemaliza kuambia na ndio narudi nyumbani kwa barabara nikapata waislamu wawili nao wote wale ambao wamepaa kanzu yeah. wako na pikipiki yeah. na wakagonga mtu pale akafariki papo hapo mhm mm nikaamka sasa nikashindwa kuelewa hiyo ndoto maana yake ni nini oh amina amina ah kesi tu tumeishi nitaibusia tu kidogo kwa mambo fulani alafu utapata picha uislamu ni dini na Yesu Kristo alipokuja hapa duniani Yesu Kristo hakuleta dini Yesu akishuka kuja duniani tayari kulikuwa na dini zote za Wayahudi zilikuwa hapa duniani Kwa hivyo Yesu anapokuja duniani anakuja kuleta wokovu yani kutoa watu kwa dini awaingize katika wokovu ambapo wokovu ni yeye mwenyewe Kwa hiyo Yesu hakuleta dini sasa Uislamu ni dini na ina roho ya dini. Sasa basi wewe umeenda kusema kuna mtoto ame amepotea. Mtoto katika ufumo wa roho anasimamia uongo, anasimamia huduma, anasimamia karama. Sasa umeenda kuwalipotia watu wa dini kwamba mtoto amepotea. Kule hakuna msaada maana kwa dini hakuna uongo. Kwa dini kule hakuna uongo huko unaporudi sasa ndio naonyeshwa picha ya kwamba kwa wale umetoka kwao ndio hao wamevaa makanzi mm -hmm. na tabia yao unaonyeshwa kwamba wamegonga mtu wakamuua ni kumaanisha wewe kama ungeingia Uislamu wangekuua katika roho kama vile walivyomuua yule mtu pale katika ndoto amen bigia Yesu maana roho ya Mungu ni ya kuua si ya kuuisha sasa kile kitendo cha wale waliovaa kanzu 
wameua mtu na wewe umetoka huko kuulizia kwamba je na yamkini katika hii ndoto na nipa picha kuna wakati nilitamani kuwa muislamu nilikuwa huko mwanzo ah basi tunaanza na kinyume ndio hivyo sasa umeonyeshwa kule ulikuwa watu wanakufa na umeenda kutafuta wokovu huko hakupatikani wokovu wokovu unapatikana kwa yeye na ukaonyeshwa picha ya kwamba hawa waliovaa makanzu wanaua umegonga mtu mbele yako bila walivyomua yule mtu sio kwamba wamemuua physically lakini wamemuua kiroho mtu yote anayeingia uislamu amekufa katika roho sasa wewe ukaonyeshwa kwamba ukiingia kule una unatafuta wokovu kule na wokovu hakuna kule Yesu akasema mbona mnatafuta walio hai kati ya walio kufa tokeni huko tafuteni walio hai mahali walio hai wali waliko kwa hivyo una bahati sana na ukile umeniambia ulikuwa katika uislamu ulikuwa unaenda kufa katika roho na haungeona uzima sasa shikilia Yesu na utaona uzima bidia mm. Yesu amina hizo ni la pili mtumishi mm. si kwamba ni ndoto ndio bali ni maono wazi wazi naona kwa macho yangu ndio pale mahali ninapoishi katika ile room eh yeah. ninapofanya maombi ama tena sijafanya maombi na inaweza kuna kala wapa na kile zima mm. kwa neti eh yeah. kuna vidoti vidoti yani umepakana na vidoti vidoti eh yeah. geupe na mmelemeta sana yeah. eh yeah. paka kwenye ile camping ndio ndio sasa wewe chini kwa nini yani ni vitu gani shetani na sile yani inafuta kwa tani mara nyingi paka kwa chalee unaona yani wakati umeona hivyo video tu unasikia kushtuka roho ya wewe unajiuliza hata kama nisipo maneno yangu kadada nikiamka mm. naona hizo video tu amina okay ah uh, nyumba nyingi watu wengi huwa wameweka mizimu yao hasa mtu anapojenga nyumba anaweka misingi yake na anaweza kuweka misingi labda ni kishetani lakini kitu kimoja ambacho nataka kukuambia katika hii dunia hatutakosa kujaribiwa na shetani lakini ukweli mmoja ni kwamba kama kweli umeokoka unajua hivi tunazungumza bado sijakuuliza kama umeokoka wokovu ni kuombewa sala ya toba na kumkubali Yesu mia kwa mia na hakuna siku shetani atamshinda Yesu sasa ukikubali wokovu wa kweli wa Yesu hizo zote zitaisha maana Yesu ni mkuu Sijui kama uliombewa sala ya toba ulipookoka au la kuombewa ni mbeo sala ya toba hata kwa kitu mbatizo sasa basi kama ni hayo majaribu yanakufuatafuata shikilia kufunga na kuomba na pia sio vibaya ukitafuta nyumba nyingine sio vibaya si ni sasa sio vibaya ukitafuta makao mengi kwa sababu inaweza kuwa nguvu zako za roho bado ziko chini ya kupambana na lile pepo ambalo liko pale lakini unapozidi kukua katika roho siku zijazo hawatakuweza hata ukiwa mahali popote lakini kwa sasa wanaweza kukuvamia wakakuregesha nyuma lakini kwa vile umejieleza nitaomba na wewe leo hapa na uwe na imani ya kwamba Yesu anaweza na itatendeka kwa jina la Yesu mambo yote itakwisha barikiwa sana pigia Yesu Mungu Yesu kwa ajili ya masaa haya Ah, ninajua tumeenda vizuri na Yesu Kristo ametawala. Unaosema. Unayofanya hapa hata mikono pia yako. Amina. Amina. Kwa mikono yako, kwa sauti yako, ingoni mwa Yordani. Thank you.